Ciao a tutti i dormiglioni, come state? Spero tutti molto bene. Io sono Luca, benvenuti sul canale o bentornati. E se ancora non lo avete fatto non dimenticate di iscrivervi. In questo video, come avrete capito dal titolo, andrò a fare una piccola top 10 dei trigger che avete preferito nel corso del 2021. Come abbiamo fatto questa, questa classifica? Qualcuno lo sa, qualcuno probabilmente se l'è perso e qualcuno forse ha deciso di non partecipare, ma verso la metà di dicembre vi avevo chiesto nella scheda community del canale di indicarmi nei commenti quali fossero i trigger che avevate apprezzato maggiormente. Io da bravo ASMR artist ho preso nota e ora siamo qui con la nostra piccola top 10. Cominciamo dalla posizione 10, la più bassa in classifica e il trigger in questione sono le forbici, le forbici. Quindi ecco, farò un paio di minuti di trigger con le forbici. così sperando come sempre di non tagliarmi perché per quanto mi renda conto che potrebbe essere un video che potrebbe portare molte visualizzazioni Diciamo che preferirei mantenere il naso, ecco, e non amputarmelo accidentalmente mentre cerco di farvi rilassare. anch'io per il suono si stanno anche sfidando sembra ma dettagli anche perché passiamo alla posizione numero 9 posizione che ho occupata dal brushing dal brushing e allora l'aiuto di questo bel pennello andrò a farvi rilassare un pochino con questo mic brushing mic brushing faccio il mic brushing mi capita anche di fare un po' di tongue clicking che però è stato poco poco votato e quindi non avrà una posizione in classifica non su almeno capirete più tardi un po' questo orecchio e spennelliamo un po' quest'altro orecchio 
come sempre io vi consiglio di indossare le cuffie in quanto in questo modo potrete apprezzare maggiormente l'audio binaurale ovvero vi permetterà di percepire una differenza del suono che passa da un orecchio all'altro mentre non so se avete notato che mi sono dato il pennello in faccia che problema c'è? ho una faccia ampia vedete mi piace molto il brushing che fosse stato di peso solo dal sottoscritto avrebbe avuto probabilmente una posizione più alta ma sono onesto e rispetto le vostre scelte e quindi avremo una top 10 onesta 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 ma cosa si celerà quale trigger si nasconderà nella posizione numero 8 lo scopriamo proprio ora e alla posizione numero 8 abbiamo un trigger che ultimamente ho portato poco sul canale ovvero la clessidra la super clessidra che devo dire verso direi agosto e settembre ma forse anche un po' prima ho usato moltissimo sul canale forse sì anche prima anche prima come periodo poteva essere forse aprile maggio ipotizzo poi mi è calata un po' forse perché il troppo stroppia ma è un suono che mi piace sempre suono mentre cade la sabbia si sente solo proprio per pochi alcuni istanti e anche in modo piuttosto lieve quindi oltre al tapping farò un po' di questo movimento della sabbia perché diversamente si sentirebbe davvero, davvero troppo poco. Sempre 
guerra con la clessitra, visto che non ho ricevuto delle grandi specifiche, vi mostro anche questa, insomma la versione trigger visivo della clessitra. Questa l'ho usata molto, soprattutto nelle live di Twitch, quando le facevo. E molti assieme a me, ma soprattutto io devo ammetterlo, uh, siamo rimasti un po' così sconvolti dal fatto che questa clessitra sia made in Skifidol e proprio realizzata da, da Skifidol e lato mio, ecco, io sono rimasto un po' così scioccato, se vogliamo, scioccato un po' eccessivo, un po' forte come termine perché mai avrei pensato che Skifidol potesse fare una clessitra ma l'hanno fatta con la scusa di una clessitra con lo slime questo, questa sostanza gialla che vedete cascare, che fa ruotare le ruote um, dovrebbe essere slime secondo me potrebbe essere una qualche miscela a base di olio più che slime, non lo so ora i miei concetti di fisica sono abbastanza arrugginiti quindi non ricordo se l'olio nell'acqua galleggia oppure no ma se non galleggiasse potrebbe seguire questo principio ma forse l'olio galleggia in acqua forse sì quindi ecco potrebbe non essere olio potrebbe non essere olio ma volevo farvi vedere questo dettaglio nel mentre non so se lo notate ma la parte qui sotto di slime essendo stata ferma parecchio sembra essere diventata un po' più densa più densa di, di quanto non fosse quest'estate magari dipende anche da una temperatura diversa è possibile in tutto ciò avevo un capello davanti all'occhio <ride> quindi mi avrete visto toglierlo però vabbè dettagli dettagli ultimo giro per la nostra clessitra visuale una volta avevo contato i secondi che impiegava a, a fare un giro completo ma non mi ricordo più, potevano essere forse una quarantina di secondi so che era un numero insomma non standard, cioè non era un minuto per intenderci se non sbaglio non era neanche un, una cifra tonda, poteva essere magari 41 o, o giù di lì ecco qui la nostra clessidra, vediamo se riusciamo ad agitarla un po' così per creare un po' di di situazione movimentata bene 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 e passiamo alla posizione numero 7 della nostra top 10 che sono i mouth sounds per la gioia di molti di voi in tanti spesso mi chiedete Luca quando riporti un video di mouth sound e io puntuale vi dico non presto non presto perché mi fanno sfiatare ma poiché sono nella nostra classifica, li farò, li farò e qui ci ricolleghiamo al tongue clicking di cui vi parlavo nel brushing. Quindi non parlerò per un paio di minuti, godetevi i vostri amatissimi, meno da me, mouth sound.
questa era la mia versione ridotta di Mouth Sound e se avete visto dei tagli è perché nel mentre ho dovuto rifiatare, ho dovuto rifiatare. Poi, posizione numero 6 della nostra top 10 è Lino di Paul. Lino di Paul. Allora, lo farò subito e per farlo mi sono portato questo libro che ormai ho finito ma che era ancora sulla mia, sul mio comodino e quindi leggerò un paio di, di pagine insomma vediamo un po' leggerò un paio di righe diciamo così il numero poi lo vedremo in inaudible e cominciamo Per esempio 
ci sono dei toni che magari io definirei magari già inaudible e che altri definiscono magari come un soft whispering tono che io personalmente non saprei fare non saprei fare perché non saprei proprio come identificarlo no? quindi penso dipenda molto anche dalle gradazioni se vogliamo definirle così che ogni creator dà ai vari toni nel mio caso semplifico tutto con quattro credo toni che sono l'inaudible che è quello che avete sentito prima nella posizione precedente che è questo tono uh, quasi di un bisbiglio veramente appena appena accennato che quasi non si riesce a, a percepire no e da lì dovrebbe partire il nome inaudible perché è qualcosa che riesce a udire a malapena tradotto più o meno ok poi c'è il whispering che è questo, questo tono qui, insomma il bisbiglio, il bisbiglio, in aggiunta a una variante di whispering che forse è un filo più alta anche, non saprei, che il close up whispering, che forse di base voi lo potreste sentire più alto, non sono certo, ma lato mio nel farlo in realtà è sempre lo stesso whispering ma fatto più vicino al, al microfono e quindi magari sentite, percepite in modo più netto alcuni suoni tipo le P o le S, insomma non lo so, so che vi fa impazzire però e poi alla fine il soft spoken che è un parlare a bassa voce ma non bisbigliato quindi insomma uh, per me ci sono questi quattro toni e quando magari mi chiedono dei toni mezzi, io tipo non so come si fa, non so di cosa parli e quindi vabbè insomma questa piccola, questo piccolo racconto sui toni di voce giusto per farvi un po' di whispering e insomma non limitarmi a leggere e basta poi abbiamo la posizione numero 4, la posizione numero 4 e anche questa raga è una posizione che a me piace assai piace assai perché sono le spugne dato che anche qui ho ricevuto un po' di, di commenti un po' e un po' sulla tipologia di spugne utilizzerò un po' questa e un po' questa ma inizierei con questa che è un po' più strong come suono ogni tanto in live mi viene chiesto che tipo di spugna sia quando, quando la uso in live chiaramente se no nessuno se ne esce dal nulla per chiedermi questo dettaglio ed effettivamente è una spugna un po' strana perché non è una normale spugna come quella verde che vi ho fatto vedere poco fa e che useremo fra poco sembra quasi una di quelle spugne che in casa mia non so in casa di altri ma in casa mia si chiamano pagliette avete presente sono fatte più o meno così di forma ma fatte completamente di questo materiale metallico Ora non so dirvi se sia ferro o cosa sia, di certo non è acciaio inox, però ecco avete presente no? Che servono per raschiare via lo sporco da fuori le pentole o anche dalle pentole senza l'antiaderente, perché se le passate di sopra rovinate la pentola e rischiate di intossicarvi quando cucinate credo. Però ecco, è un mix, uh, perché appunto non è fatta di, di quel metallo lì, di quel materiale metallico lì, ma è fatta di fili di plastica non rigidi, ma neanche morbidi. Fossero rigidi non riuscirei a schiacciarla in questo modo, fossero morbidi non riuscirei a 
fargli fare questo bel suono ho anche una versione rossa di questa spugna ma non so dove sia finita in mezzo a tutti i trigger e soprattutto questa blu secondo me si abbina bene con lo sfondo di questo video ma andiamo a usare anche l'altra spugna per l'occasione ne ho ben due e queste sono delle classiche spugne insomma per lavare whoop, 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 whoop. i piatti, le pentole, le posate ma sono bio sono bio infatti sapete che in genere le spugne quelle insomma gialle con la parte sopra verde sono fatte di plastica credo un materiale plastico anche qui non mi sono mai posto bene il problema di quale materiale fosse usato queste invece sono delle spugne totalmente biologiche che mi ha regalato Silvia Montano la fornitrice ufficiale di trigger del canale e non mi ricordo con esattezza la parte verde ma la parte sopra che gratta così è fatta di fibre di noce di cocco fibre di noci di cocco noce di cocco forse anche la parte verde è fatta di fibre di noci di cocco magari più lavorate onestamente non lo so non ho problemi a credere che sia la parte marrone la parte di fibre di noci di cocco ma la parte verde non so e se vi steste chiedendo perché ho detto all'infinito noci di cocco è perché so che una di quelle parole è abbastanza triggerose per la maggior parte di voi
questa cosa penso di averla già detta in passato, ma in genere i trigger che mi piacciono di più sono quelli che in qualche modo mi fanno pensare alla pioggia e in questo caso questo suono mi fa pensare un po' al suono di grosse gocce di pioggia che cascano su un tetto o su una tenda in campeggio e quindi rilassante e, e distensivo ok passiamo alla posizione numero 2 della classifica che è un altro trigger che piace veramente a molti ed è il follow forse mentre saliva ho detto che scendeva o viceversa in tutta onestà non lo so ma mentre sto registrando questo video è ormai l'una e mezza di notte passata e quindi le mie sinapsi iniziano a dire anzi loro non dicono ma iniziano a farmi dire ciò che vogliono loro, di loro, di loro spontanea iniziativa, senza che io possa avere molto da dire in merito. Quindi spostiamola e basta. Anche perché mi piacerebbe dirvi seguite la destra, seguite la sinistra, ma come sapete, poi devo ruotare lo schermo, cioè non lo schermo ma il video, no? Cioè in realtà non ruoto il video, ma voi lo vedete specchiato rispetto al movimento che faccio io. Quindi se io vi dico andiamo a sinistra, io vado alla mia sinistra, ma per come lo vedete voi, voi mi vedrete andare a destra. Quindi insomma creo degli scompensi al mio cervello che a quest'ora non sono consigliati ecco, quindi seguitela da un lato all'altro senza crearci troppi problemi su quale lato sia nessun problema invece per il sopra e sotto perché quelli rimangono e anche per il diagonale perché è a posto ok, ok Termino qui il follow the light perché mi si sta anch'illosando il braccio e anche perché nella mia testa questo video sarebbe stato breve, anzi ero preoccupato che venisse troppo breve, ma al momento sono già a 40 minuti di registrato, non so quanto vedrete voi, ma... Primo posto in classifica, per quale trigger secondo voi? Vi lascio un paio di secondi per individuarlo, tipo 10, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ed è il close up, il close up whispering di cui vi parlavo prima per l'appunto, ed è questo close up fatto, cioè non questo close up, 
sia vai di auto e camioncini che, insomma, tutto sommato è andata abbastanza bene che fino ad ora non ce ne sono state così tante o comunque non così rumorose. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo se vi va di iscrivervi per supportarmi e per avere i miei video quando escono direttamente nella vostra scheda iscrizione di YouTube. Ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video e fatemi sapere qui sotto quali sono i vostri trigger preferiti in generale, così vediamo se combacia con la classifica o se la classifica è sfalsata perché non avete votato nel